welcome you all today we are going to talk about lecture number 9 we already have completed our eight lectures in this lecture series program our today's topic is competence versus performance here we are going to make differences between these two terms of linguistics this topic is from linguistics part 1 english core 102 so without a further go let's get started our today's topic what is difference between competence and performance so well if we say competence according to the linguistics is the native speaker's knowledge of his language so whatever a speaker he has a knowledge he has that ability to gain that knowledge and that is the native speaker's knowledge of his language that is known as competence कॉम्पिटेंस का मतलब कोई भी नेटिव स्पीकर उसकी लैंग्वेज की नॉलेज हो उसको हम कॉम्पिटेंस कहेंगे वाइल परफॉर्मेंस इज प्रोडक्शन ऑफ एक्चुअल सेंटेंसेस इन यूज इन रियल लाइफ सिचुएशन तो वही कॉम्पिटेंस uh, वही लैंग्वेज वो एक किसी के माइंड में पड़ी हुई है और वो इंडिविजुअली मुख्तलिफ तरीके से वो बोलता है या कोई भी लैंग्वेज प्रोड्यूस करता है वो लिखता है या बोलता है दैट इज नॉन एज परफॉर्मेंस so basic difference is here that native speaker's knowledge of his language knowledge of his language basically and uh, the production of actual sentences the production of actual language that is performance here is something more so a speaker's knowledge of the structure of language is the speaker's linguistic competence तो लिंग्विस्टिक्स कॉम्पिटेंस में हम बात करेंगे कि स्पीकर्स के पास किस तरह के लैंग्वेज की नॉलेज है तो जो नॉलेज किसी स्पीकर के पास है दैट इज कॉम्पिटेंस एंड ऑन द अदर हैंड द वे इन विच ही यूज इट इज लिंग्विस्टिक्स परफॉर्मेंस और जिस तरह से वो उसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है उसको हम लिंग्विस्टिक्स परफॉर्मेंस कहेंगे सो दिस इज द मैन डेफरेंस बिटवीन कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस the distinction made by the american linguist noam chomsky so this difference between competence and performance was made by noam chomsky but here is another name uh, despite of chomsky there is saucier basically we already have learned this lecture in our previous lecture series program and it was that it is a similar distinction as long and parole by saucier we already have learned about long and parole and the the differences between these two approaches long and parole are equally the same as competence and performance this understanding of uh, competence versus performance as given by chomsky closely resembles the long and parole dichotomy given by saucier so here but it differ in that while long is the same with this every user competence may differ from person to person magar jo yahan pe jo difference hai long and competence mein thoda sa difference hai aur wo difference ye hai ki long jo hai wo taqreeban sabhi users ke liye ek hi jaisa hota hai magar competence jo hai wo person to person vary karta hai इसकी एक एक एग्जाम्पल ये ऐसी ऐसी है कि जैसे हम अगर लैंग्वेज के रूल्स हैं वो पढ़ रहे होते हैं तो इक्वली एक ही जैसे पढ़ रहे होते हैं और अपने माइंड में रखते हैं मगर इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स कॉम्पिटेंस कि कौन किसके जो है वो रूल्स या लैंग्वेज को कितना संभालता है या किस तरह से इसका इस्तेमाल करता है दैट इज कॉम्पिटेंस सो हेयर एन अदर डिफरेंस इज गिवेन देयर बिटवीन हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटेंस एंड लॉन्ग so competence versus performance uh, is equal to long versus uh, parole and but here is to some extent difference between competence and long we already have defined saucier's understanding of long uh, emphasizes uh, its a predominantly social aspect while chomsky the term competence is based on psychology and uh, presumes individual differences between human beings तो यहाँ पे अगर देखें तो लॉन्ग के जो डिफरेंसेस हैं लैंग्वेज के वो सोशल एस्पेक्ट है यानी हम जो लैंग्वेज सीख रहे होते हैं वो सोसाइटी से सीख रहे होते हैं रूल्स जो है ग्रामर के या लैंग्वेज के बाहर से सीख रहे होते हैं मगर कॉम्पिटेंस इट इज़ समथिंग द एबिलिटी ऑफ अ वंस माइंड साइकोलॉजिकल एबिलिटी यानी 
इंडिविजुअल्स में देखें कॉम्पिटेंस वो माइंड से रिलेटेड है माइंड की कितनी कैपेसिटी है कॉम्पिटेंस है किसी की इट डिपेंड्स सो दिस इज द डिफरेंस आर मेड बाय दीज टू लिंग्विस्ट डज ए स्पीकर ए मे बी मोर कॉम्पिटेंट देन बी दो दे मे शेयर द सेम कन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज सो दिस इज एन अदर एग्जाम्पल कि दो लोग जो है वो एक जैसे नहीं होते ए और बी के कॉम्पिटेंस एक जैसी नहीं होती दे आर माइट है चॉम्सकीज व्यू ऑफ कॉम्पिटेंस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ एन इन बिल्ड लैंग्वेज एक्जिशन डिवाइस इन ह्यूमन दैट इन एबल्स पर्सन टू अक्वायर कॉम्पिटेंस तो कॉम्पिटेंस के हवाले से नॉम चॉम्सकी ने जैसे कहा है कि भाई इंडिविजुअल्स के अंदर एक इनबिल्ड डिवाइस लैंग्वेज एक्जिशन इन बिल्ड डिवाइस होती है यानी हमारे माइंड के अंदर कोई ऐसी खास डिवाइस होती है जो लैंग्वेज की एबिलिटी कहलाती है सो दिस इज अकॉर्डिंग टू चॉम्सकी सो हेयर वी आर नॉट ओनली गोइंग थ्रू द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस विच इज इक्वल टू लॉन्ग एंड परोल बट वॉट इज डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग एंड द कॉम्पिटेंस सो लॉन्ग इज सोशल सेटिंग सोशल सेटिंग मीन टू से विच इज टेकन फ्राम सोसाइटी तो लैंग्वेज आहिर सी बात है मतलब सोसाइटी से सीख रहे होते हैं और दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल सेटिंग दैट इज कॉम्पिटेंस मीन टू से भाई कॉम्पिटेंस वो है जो कि हमारे जो है वो माइंड के अंदर जो सेटिंग है जो हमारी एबिलिटी है नेचुरल एबिलिटी लॉन्ग नॉट डिजाइंड जाहिर सी बात है हम लैंग्वेज बाहर से सीख रहे होते हैं एंड कॉम्पिटेंस इज डिजाइंड जाहिर सी बात है हर इंसान की जो कॉम्पिटेंस है जो मेंटल कैपेसिटी है वो पहले से डिजाइंड होती है सो दिस इज द डिफरेंस long it is a behaviorist uh, theory mean to say everything we are learning from uh, environment and competence is cognitivist theory our approach which mean to say everything comes out of mind four conventional long is actually the conventional study yani rewaji taur pe jo hum language ko seekh rahe hote hain and competence is actually inherited yani ki hame virasati taur pe milti hai Thank you very much hopefully students this would have been very helping for all of you thank you